আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার সৌজন্যে এম কিউ হাসান সলিসিটার্স দর্শক শুভেচ্ছা আরেকবার বিজ্ঞাপন বিরতি পর আমরা আবার ফিরে এসেছি আপনাদের জনপ্রিয় আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন এবং অধিকারে আজকে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের ইমিগ্রেশন আইনের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করছিলাম বর্তমানে যে আপডেট এসছে আপডেটগুলো এসছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছিলাম অনেক দর্শক আমাদের জন্য লাইনে অপেক্ষা করছেন এবং বিজ্ঞাপন বিরতি চলাকালীন সময়ে বেশ কয়েকজন দর্শক আমাদের টেলিফোন করেছিলেন আমরা তাদের প্রশ্ন গ্রহণ করেছিলাম সেই প্রশ্নগুলির ভিতর থেকে দু তিনজন দর্শকের প্রশ্ন দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে শুরু করছি এই পুজোটি শুরু করছি এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের মূলবান প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইস্ট লন্ডনের অত্যন্ত বিখ্যাত সম্মানিত একজন আইনজীবী সলিসিটার এম কে হাসান এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার কারণে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জনাব হাসান আপনি আপনি শুনেছেন যে বিজ্ঞাপন বিরতি চলাকালীন সময়ে বেশ কয়েকজন দর্শকের প্রশ্ন আমরা গ্রহণ করেছিলাম একজন দর্শক প্রশ্ন রেখেছিলেন যে উনি এখানে মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট টিয়ার ওয়ানের অধীনে আছেন এবং উনি ওনার ওয়াইফ ইংল্যান্ডে টিয়ার ফোরের মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট হিসেবে রয়ে গেছেন ওনার ওয়াইফ এখন সুইচ করে টিয়ার ওয়ানের অধীনে ওনার ডিপেন্ডেন্ট হতে হতে চাচ্ছেন বাট ওনারা কোথাও খুঁজে পাননি যে কোনো প্রভিশনস আছে কিনা ওনারা ইন কান্ট্রি থেকে ওনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিনা এবং ওনারা বলেছেন এরকম যে ওনারা জেনেছেন যে টিয়ার ফোর স্টুডেন্ট দুজন যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে একজন আরেকজনের সুইচ করে ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে তাহলে ওনাদের ক্ষেত্রে এই সিনারিওতে হাজব্যান্ড হচ্ছে টিয়ার ওয়ান মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট ওয়াইফ হচ্ছে টিয়ার ফোর মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট এখন টিয়ার ফোর মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট এই স্ট্যাটাস থেকে ওয়াইফ হাজব্যান্ডের অধীনে ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্ট হিসেবে সুইচ করতে চাচ্ছেন ওনারা কীভাবে করবেন এটা কি পসিবল জি এটি আসলে রিসেন্টলি একটা কেস আছে জাহাং যে কেস সেটাকে সুপ্রদর্শক যিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি কাইন্ডলি এই কেস লটার নামটা লিখে রাখেন আপনি আরেকবার বলে দেন কাইন্ডলি জাহাং জে জেড এইচ এ এন জি জি জাহাং এই একটা কেস ল এই কেস লতে এই ডিসিশনটা প্রথমে দেয়া হলো যে যদি পিভিএস মাইগ্রেন্ট হয় জি এবং আরেকজন যদি পিভিএস মাইগ্রেন্ট দুজন যদি আলাদা আলাদা পিভিএস মাইগ্রেন্ট হয় মেন অ্যাপ্লিকেন্ট হয়ে থাকে দেন দে ক্যান সুইচ ওভার ইন কান্ট্রি সুইচ ওভার এবং এখানে একটা কেস ল রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে চিকম্বা কেস ল কোর্ট অফ আপিলের চিকম্বা কেস ল ছিল যে যে আগের আগের ল অনুযায়ী যে কেউ যদি এখানে ইন কান্ট্রি স্পাউস অ্যাপ্লিকেশন সুইচ ওভার করা যায় কেউ যদি ওভার স্টে করে ফেলেছে কিংবা কিংবা ওভার স্টে করেনি কিংবা তার ক্যাটাগরিতে সুইচ ওভার করে সেই ক্ষেত্রে যে সুইচ ওভার করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চিকম্বা কেস লতেই প্রথম বলল যে না ইন কান্ট্রি সুইচ ওভার করতে পারবে ওই কেসটা রেফারেন্স দিয়েই কিন্তু এই জাহাং কেস লতে বলা হয়েছে যে না দুজন যদি পিভিএস মাইগ্রেন্ট হয়ে থাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সেক্ষেত্রে বলা হয়নি পিভিএস টিয়ার ওয়ান টিয়ার ফোর টিয়ার টু এগুলো বলা হয়নি না আচ্ছা জি তো সেক্ষেত্রে যে তারা কিন্তু একে অপরকে সুইচ ওভার করতে পারবে ইন কান্ট্রি কান্ট্রি জি জি তবে আর আরেকটা কোয়েশ্চেন প্রায় আমরা জানতে পারি ব্যস্ত মোহিত সেটা হচ্ছে যে যদি একজন টিয়ার ফোর মাইগ্রান্ট থাকে থাকে তার ওয়াইফ যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে তাহলে ওয়াইফকে মেন অ্যাপ্লিকেন্ট হিসাবে সুইচ ওভার করতে পারবে কি না এবং ওই ওই যে মেন অ্যাপ্লিকেন্ট প্রশ্ন এটা ছিল না প্রশ্ন ছিল টিয়ার ফোরের যে স্টুডেন্ট সে কি টিয়ার ওয়ানে সুইচ করে ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবে কিনা এটা পারবে ইন কান্ট্রি এটি সম্ভব জি এটি সম্ভব আমি একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি মানে আইনগতভাবে মানে ইমিগ্রেশন লয়ের অধীনে কোনো বিধান নেই স্পেসিফিক কোনো বিধান নেই তবে ওই কেস লটাকে টান দিয়ে সুন্দর কাবাং লেটার দিয়ে অ্যাপ্লাই করলে এবং যদি রেলিভেন্ট ডকুমেন্টস সাবমিট করা যায় দ্যার ইজ এ পসিবিলিটি জি তাই তো এটা সম্ভব ধন্যবাদ আপনি খুব সুন্দর করে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন আমি দুঃখিত আপনি যে আরটি এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছিলেন সেটি কিন্তু অন্যান্য স্টুডেন্ট ভাই বন্ধুর জন্য খুব কাজে লাগবে আপনি ওটু একটু বলে দেন কেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে যে কেউ যদি স্টুডেন্ট হিসাবে থেকে থাকে তার ওয়াইফ যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে জি তখন দেখা যায় যে অনেকে হয়তো এইট ইয়ার্স পার হয়ে গেছে এখন চিন্তা হচ্ছে যে আমার আমি ক্যাপের ভিতরে পড়ে যাই কি না আমি যদি ওয়াইফ দিয়ে যদি স্টুডেন্ট হিসাবে সুইচ ওভার করাতে পারি এবং আমি যদি ডিপেন্ডেন্ট হতে পারি জি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিছু করা যায় কি না কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু এখনও কিন্তু আমরা কোনো প্রভিশন পাই না ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই ক্ষেত্রে এখন কোনো ক্লারিফিকেশন আসে না আচ্ছা ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন অ্যাডভাইস দিয়েছেন ধন্যবাদ আশা করি আমার দর্শকদের উপকারে এসেছে চলে যাচ্ছে দর্শক প্রশ্নে প্রচুর
समस्या আচ্ছা ইনডিফারেন্ট লিভে উনি রয়েছেন এবং আপনি বলেছেন ওনার কিছু সমস্যা থাকার কারণে উনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করতে পারছেন না এটা কি সঠিক জি 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 আচ্ছা এবং আপনি বলেছেন যে নেম চেঞ্জ করে উনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করতে পারবেন কিনা না না নেম এমনি চেঞ্জ করবেন আচ্ছা 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 তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যদি উনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করতে পারছেন না বাট উনি নেম চেঞ্জ করতে পারবেন কিনা তাই তো जी जी धन्यवाद अपने प्रश्न जो अपने प्रथम प्रश्न एवं द्वितीय प्रश्न उत्तर जाना जो चले जा मेहमान का कईलि डेट कारो जो डेट जी थे थे से नेचारेशन एप्लीकेशन क्षेत्र में डेफ्ट मैनेजमेंट जो क्यों थे थे से क्षेत्र में समस्या हार कथा ना कारण डेफ्ट मैनेजमेंट ये क्योंकि क्रिमिनल अफेंस ना जी एटे अपना को प्रब्लेम होना क्षेत्रेशन कर तक वो एप्लीकेशन चेन्ज अब नेम डिट्ट दिए नेचारेशन एप्लीकेशन कर और अन्य क्राइटेरिया सैटिसफाई करते अपनी नतून नाम अनुजाई अपनी नेचारेशन सार्टिफिकेट अपनी पे धन्यवाद धन्यवाद खूब सुंदर उत्तर दिए दिए सुपर दर्शक अपना जो सेकेंड प्रश्न छो जनर बंधु एक्ट इंडिफेन्ट लिफ्ट रिमेन रहे हैं और उन्नी कैकटी प्रब्लेम थार कारण ब्रिटिश इंडिशिप अप्लाई करते हैं ना उन्नी नेम चेंज करते हैं कि ना हमार सम्मानित मेहमान खूब सुंदर दिए नेम चेज आनी करते हैं देर इज नो प्रब्लेम एपनी जी ब्रिटिश इंडिशिप अप्लाई करें नतून नाम दिए क्योंकि वोटाते अपनी अप्लाई करते हैं नतून नाम अपने ब्रिटिश इंडिशिप ब्रिटिश पासपोर्ट चले आसें और तब से क्षेत्र में जो अपना मैं रेजिडेंस रिक्वयरमेंट्स और क्रिमिनल अफेंस जो ना थे थे जदि क्रिमिनल अफेंस थे थे से ही क्रिमिनल अफेंसगुल्लो के साथ ही जो अपनी कोम चेज करें और नेम चेज कर नतून नेमर माध्यम जो अपनी अप्लाई करें से क्षेत्र क्योंकि अपना ब्रिटिश इंडिशिप क्षेत्र में इम्पैक्ट फेलते परे तै ना कि येस नेम चेज क्योंकि से क्षेत्र में धरण आना के सहाज्य नहीं आसबे ना आशा करी अपने प्रश्न उत्तर पे गए चले जाए परवर्ती दशक प्रश्न हेलो असलम आलैकुम हेलो असलम आलैकुम हाँ सुनते स्पष्ट अपनी अपना प्रश्न कर डिसेम्बर
আমি আপনার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি আমি এবং এই যেহেতু আপনি বেনিফিটে আছেন ইট মাইট ক্রিয়েট এ প্রবলেম এবং আপনি ইনডিফিনিটলি ট্রিমেন অ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রে তবে আমি ডিসক্রিমিনারি লিমিট অফ পিএসসি বেস আছে আমার এর মধ্যে আপনার ওই পাবলিক ফান্ড এলাওয়াস আমি ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আপনি কি আমাদের কি বলেন কোন ক্যাটাগরিতে পেয়েছেন আপনি খালি ডিসক্রিমিনেশন আমি আমার ওয়াইফের মাধ্যমে उत्तरना उत्तर जी बोलें हैं। आम आमी तो मतलब तेरा तेरा तारीख के दिसंबर में शेष हो जाते हैं। मतलब फिर आमी नवंबर या पिछ तारीख या पुष्ट तारीख को तैयारी करते बाद हो। जी, of course पार्वन जी। ग्रांटेड <laughs> Three years discretionary period, remaining. Mm -hmm. Three, three, six years. And, and uh, subsequently, you are extended another three years. Yeah. So now it is six <coughs> years. You can make an application for indefinite leave period, remaining. Mm -hmm. After form J T K, what happens? It is set O. Mm -hmm. This is under Article Eight, the question. Now, documents. You have to know what are the documents you have. Extra document you have to know that is exempted. That is life in the uh, test among beyond the English language test. Right? ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर पासपोर्ट कपि किंबा एडमिनिस्ट्रेशन करें किंबा पासपोर्ट देते पारें तब पर अपना छोभी लाग बे दुई टा एक टा फीस लाग बे तार पर आरो नन्नो जिस तरह डॉक्यूमेंट तब पर अपनी योर इंटरटेल फॉर एनी सोर्स ऑफ बेनिफिट शेरे को न समझना डीएल अरे थाक लागे जे डीएल आशे टा तो एक हित जे अपना आर किंतु मेहमान डिसक्रेशनिवे You have to establish the reason on the basis of which at the initial stage and subsequently you are granted for the leave to remain. Apna ke show kurt hobe that ground, that reason is still prevalent. Am I right? You are right, absolutely right. <laughs> Thank, Thank you. Ebang ek document kuli jodi apni submit korin, tel aasha kore apni prashno apni application is successful hobe. Ebang amar aasha korte apni apni prashno uttri peegiye chen. Chola jachche parbord dosho prashne. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Hello, assalamu alaikum. Hey. जी भाई आपके सुनते बच्चे हैं। सुनते बच्चे ही शंकित ताकर कौन कहेंगे आमदे टी बिगापन बढ़ते चल चल देता है। प्लीज कहेंगे। भाई हमारे टेक क्वेश्चन ही लो जे ओबास्टे वही के लिए बिजिटर जो दिखो मैरिज हो रहे ओबास्टे वही जाए जो दी ताकि क्या मैरिज की तरह रिस्टार्ट हो ही बनी। आर मैरिज रिस्टार क 
पार्टनारे लिंक जिज्ञेस क्षमा लाइव अनुष्ठान बस प्रश्न उत्तर दीची तब देर इज ए लिडिंग खेस लव जेटर अधीन समाज में विज्ञ आईनजीवी अत्यंत सुंदर को दिएसर हो गो अपना देखने वि रेजिस्ट्रेशन करार्जन एप्लाई करते हैं दो प्रूफ अफ एड्रेस लागे तब क्यों एक्सेप्ट है कि ना इन डिसाइड कर मैरिज रेजिस्ट्रेशन अफिस आशा करी अपने प्रश्न उत्तर पे गए आलोचनार एक पर्यायर आबाद चले जो हे एक छोटे विज्ञापन बिरोधी विज्ञापन बिरोधी पर हमें आबाद फिर आसब शिवप्रिय दर्शक तक खान पर्त धन्यवाद सौजन्स